എഴുപത് കിലോളം ജാതി അതിനിടയിൽ നമ്മൾ അടയ്ക്ക അടയ്ക്ക ക്യാമറ ഉണ്ട് ഇത് അടയ്ക്കുണ്ടായി നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സൗകര്യമില്ല ക്യാമറ പോരാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലോസ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കാമര ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ അടയ്ക്കാറ് നട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ നല്ല സസ്യങ്ങളൊക്കെ നട്ടുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ഫുലോസണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ചെടിയാണത് ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ വളരെ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ കുറേ ഫ്രൂട്ട്സുകളുടെ ഇതുണ്ട് അത് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണും ചെയ്യാം നമ്മൾ അടയ്ക്കാമര കണ്ടു അതെ അതെ കുരുമുളക് അതെ കുരുമുളക് തിരി വീണ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ തിരി ഇനി കുരുമുളക് നമ്മൾ പൊട്ടിക്കേണ്ട സമയം അതിൻ്റെ കടപ്ലാവ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കടച്ചക്ക നമ്മൾ ഈ തവണ ഒരു ഒരു പ്ലാവ് നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള കടച്ചക്ക നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ ഉണ്ട് പത്തിരുപത് കിലോ പിന്നെ ബന്ധുക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കടിച്ച ആവശ്യം കൊടുക്കും നമ്മൾ അതിനിടയിൽ വഴുതനങ്ങ ഉണ്ട് ഇത് പല വരമ്പുകളായിട്ട് വഴുതനങ്ങ നമ്മൾ നട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ ഏരിയയാണ് നമ്മളിതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ വൃക്ഷം വലിയൊരു മാവിൻ്റെ അടിയിൽ അത്ര വീണ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾ സമ്മിശ്രമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇഞ്ചിയും ഒരു വാരം ഇഞ്ചി കേട്ടോ ഒരു വാരം മഞ്ഞൾ ഒരു വാരം കൂർക്ക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ വലിയൊരു മാവിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇതാ നമ്മൾ ഇത് നട്ടിട്ടുണ്ട് വഴുതനങ്ങ നട്ടിട്ടുണ്ട് വഴുതനങ്ങ ഇതേ പൂവായിട്ട് വരുന്നു ഇപ്പയാവും വഴുതനങ്ങ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഇതാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം ജാതിയുടെ ഇത് എടുക്കാറായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വീണ് കെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അതെ ഇതാണ് പൂവ് ജാതിയുടെ ശരിക്കുള്ള ഫ്ലവറാണ് അതെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ജാതിയുടെ കിടക്ക് നമ്മൾ വീണ് കെടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ജാതി പുരും വീണ് കെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലവറാണ് ഈ ഫ്ലവർ നമ്മൾ എടുക്കണം എല്ലാ ദിവസവും വന്ന് പറക്കണം ആ ഈ ഫ്ലവറിന് അന്ന് അതിന് അതായത് പറക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല പറക്കണം ഇതിനൊക്കെ വില പിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇത്രയും കണ്ട കടപ്ലാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചക്കിൻ്റെ ആണ് കടപ്ലാവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജാതി മതി ഇതൊക്കെ പൊട്ടിക്കേണ്ട സമയം ഇത് കണ്ട വീണ്ടിരിക്കേണ്ട ഇതാണ് ഒരു ജാതി പത്രേ വീണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സാധാരണ ഇതുകൊണ്ട് പല കാര്യം അച്ചാറുണ്ടാക്കാം പലതും ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ ഇതേ പോലെ ധാരാളം ഫ്ലവർ കിട്ടും നമുക്ക് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ തൂർന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ വിണ്ട് ഇത് വേണ്ട അല്ലേ ഉപയോഗിക്കും വേണ്ട നമ്മളിങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം അത് നമ്മൾ അല്ലേ ഇങ്ങനെ അനങ്ങാണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജാതി അതെ ഈ തൊട്ടതായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അതെ നമ്മൾ മുരിങ്ങക്കായ സമയത്ത് മുരിങ്ങക്കായ ഉണ്ടാക്കിയത് മുരിങ്ങ നമ്മുടെ ഈ പറമ്പിൽ ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ വഴുതനങ്ങ ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മൾ ഉണ്ടായി ഇതേ സീസൺ കഴിഞ്ഞു എന്നാലും നമ്മൾ ഇതേ വഴുതനങ്ങ ഈ വഴുതനങ്ങ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മളിത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുക ഇപ്പോൾ വർഷക്കാലൊക്കെ ആയാലും ശ്രദ്ധിക്കണില്ല അത് ഞാൻ കാണിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് പൊട്ടിച്ചാൽ ഒരു കറിക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കറിക്കുള്ള വഴുതനങ്ങ നമുക്ക് ഈ മത്ത ഇനി ഓണ സീസൺ ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ ചിങ്ങ മാസമൊക്കെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ധാരാളം മത്തങ്ങ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടും അപ്പം അതായി ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ വാഴയുടെ അടിയിൽ നമ്മളൊരു കൊള്ളി നട്ടു ഒരു കിൻഡിൽ കൊള്ളി നട്ടു അത് നമുക്ക് നല്ല പ്രയോജനം വാഴ കൊലച്ച് കഴിഞ്ഞു കണ്ണങ്കായ അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊള്ളിയുണ്ട് ഒരു ചാനയും അപ്പം നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം ഈ കൊറോണ കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ഥലം ഇങ്ങനെ ഇട ദൂർന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്ലേ ഇനി ഇപ്പോൾ അടുത്ത തട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അതായത് കൃഷി എനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ സംശയം തോന്നി കൃഷി കൂടുതലാണോ ഇതിൽ നിന്ന് തിങ്ങി കറിഞ്ഞ് നിൽക്കുക കേട്ടോ അതെനിക്ക് കാണാൻ ചേന ഇത് നമുക്ക് ഓണ സീസൺ ആകുമ്പോഴേക്കും ധാരാളം ചേന അതിന് വേണ്ടി പാകപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ചേന നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ തട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം എടുത്ത് പറയാവുന്നത് ഏതെങ്കിലും കൊപ്പി നമ്മൾ നട്ടിട്ടുണ്ട്
ചീഞ്ഞുപോയി <laughs> <laughs> അപ്പൊ ഈ തട്ടിന്റെ സവിശേഷത അതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോ പറയാനുള്ളത് നമ്മള് വല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഫ്രൂട്ട് ആണ് റംബൂട്ടാൻ എന്ന് പറയും റംബൂട്ടാൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതിന്ന് തന്നെ ഏകദേശം എന്തുമാത്രം പൊട്ടിച്ചാന്നുള്ള നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അതിൽ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മള് ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിണ്ടേ ഇപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട അതിന്റെ ഈ ഫ്രൂട്ടിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ത് ടേസ്റ്റ് ക്ഷീണോ മാറും എത്ര നല്ല ടേസ്റ്റ് എന്ന് അറിയത് അതെ ഇത് എടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് ഇപ്പൊ കൈ എന്റെ അഴുക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലോ എന്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് അറിയോ നമ്മൾക്ക് ഇത് നമ്മൾ പണിയെടുക്കുന്നതിന്റെ ഇത് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചില്ല അതെ ഇപ്പൊ ഇഷ്ടംപോലെ പൊട്ടിക്കാറായിട്ട് ഞാൻ അത് പൊട്ടിക്കണ് അതെ അതെ ഉണ്ട് താഴ്ത്തു വയ്ക്കുക അതെ ഇത് പഴുത്തു ഇപ്പൊ ഞാൻ അത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്ത് മാത്രം കിട്ടുന്നത് മലേഷ്യൻ വെറൈറ്റി റംബൂട്ടാനാണ് ഇത് ഒരു കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് എണ്ണണ്ടായ ഒരു കിലോനായി അപ്പൊ നമ്മളിത് പൊട്ടിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടില് ഇതിപ്പോ ഞങ്ങൾ പുറത്ത് കൊടുക്കാറില്ലേ ഞങ്ങളെ വീട്ടിലെ പിള്ളേരും അയാള് നേരം പോക്കിന് ഇങ്ങനെ കഴിക്കും അതായത് അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇത് നല്ല ഫ്രൂട്ട് ആണ് അറിയത് ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ മലേഷ്യൻ വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത്ര ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ എന്ത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പഴം ഈ പഴം നമുക്ക് തിന്ന് കാണിക്കും തിന്ന് കാണിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ കഴിച്ചാണ് ഇതാണ് അതിന്റെ ഫ്രൂട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റിനൊക്കെ നല്ലതാണ് ഇതിന്റെ ഇല തിളപ്പിച്ചു പിടിച്ച അതാണ് നിൽക്കതെ ഇതാണ് തൊട്ടടുത്ത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചതെ ഇതാണ് മുള്ളാത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൂത്ത് വരുന്നുള്ളൂ ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്രൂട്ട് ആണ് കഴിക്കാനും നല്ല രസമുണ്ട് നന്നായിട്ട് അല്ലേ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു പത്ത് മുപ്പാണ്ണം ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് ഈ തട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ തട്ടിൽ ചേന നമ്മൾ ധാരാളം ഇതേ ചേന നന്നായിട്ട് വളർന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ചേന കടകൾ ഈ പയർ ഓണത്തിനുള്ള പയറാണ് നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിരിക്കുന്നത് വീണിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാ ചേന റെഡിയിലും നമ്മൾ പയർ നട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനിടയിലെ ചീര നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കിള്ളി നമുക്ക് ചീരക്ക ഈ പറമ്പിൽ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറത്ത് പോയൊരു പച്ചക്കറി മേടിച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതെ ഇവിടെയൊക്കെ പയറുണ്ട് വന്നൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇതേ ഇതേപോലെയുള്ള വള്ളികളൊക്കെ നമ്മൾ പറച്ചു കളഞ്ഞ് ഇപ്പൊ രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം മനസ്സിലുണ്ടാവുന്നത് വളരെ ഭയങ്കര ഇതാണ് കേട്ടോ ജാതി നിങ്ങൾ ജാതി ഹൈറ്റിൽ പോയത് അപ്പൊ അതിനിടയിൽ നമ്മൾ വാഴകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വാഴകളെ വാഴ വെച്ചാൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഓരോ തട്ടിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ആ തട്ടിൽ ചേന ഈ 
സ്ഥാപിച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഉണ്ട് ഇതിനിടയിൽ നമ്മളൊരു റംബൂട്ടാൻ ഉണ്ടായി ഇത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞത് ഇതേ വേണ്ട ഉണ്ടായി പൊട്ടിച്ച കൊലകളുള്ള ഇതാണ് റംബൂട്ടാൻ ധാരാളം ഇതും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഈ ചെടിയമ്മ കഴിഞ്ഞു റംബൂട്ടാൻ്റെ ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ കൊപ്പ നട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഫാന കുറച്ച് അധികം നമ്മുടെ വലിയ ജാതി തന്നെയാണ് മങ്കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മരം ഇതുമ്മ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഉണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കൊല്ലം പൂത്തിട്ടില്ല എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കൊപ്പ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു തണലും ഒന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാറ്റണം അത് കൊപ്പ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേണ്ട പയറൊക്കെ അതേ ഓണത്തിനൊക്കെയുള്ള റേറ്റ് ഇന്ന് മാസം ആകുമ്പോൾ റെഡിയാവും അതിന് ഇടയിൽ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഇതാണ് നാരകം ഇത് നല്ല ചെറുനാരങ്ങയാണിത് നമുക്ക് ചെറുനാരങ്ങ ഇഷ്ടം പോലെ ആവശ്യത്തിന് വേനൽക്കാലത്ത് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം കുടിച്ച് ചെറുനാരങ്ങ ഒരു പകുതി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ വെച്ച് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വെള്ളം എടുത്തിട്ടേ ഇപ്പം ഉണ്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ കായാണ് അത് ഇതുമ്പോൾ മുള്ളുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ ഉണ്ട ചെറുനാരങ്ങയാണിത് അപ്പോൾ ഈ ചെറുനാരങ്ങ നമ്മുടെ മേടിക്കണ നാരങ്ങയിലും ഭയങ്കര സ്മെല്ലും ഭയങ്കര ആ വെള്ളം നമ്മൾ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്രയ്ക്കും നമുക്ക് തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടും വളരെ ഇതിന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ഫ്ലവർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കായും ഫ്ലവറും വേർതിരിച്ചിട്ട് ഉണക്കി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വില കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ വിൽക്കും ഇതാണ് നമ്മളില്ല ഇതാണ് പച്ചമുളക് ധാരാളം ഇതിനിടയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് പൊട്ടിക്കാറാവും ഇതേ വേണ്ട പച്ചമുളക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേ ഈ രണ്ട് തൈ ഉണ്ട് ഇതിനിടയിലൊക്കെ നമ്മൾ വാഴയിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഈ തട്ടിലൊരു ചേനയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും കുറേ തട്ട് പക്ഷെ പല തട്ടുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു മാതള നാരങ്ങയുടെ തയ്യാണ് ഇത് മാതള നാരങ്ങ ആയി വരുന്നുള്ളൂ ഈ മാതള നാരങ്ങയുടെ തൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് പിടിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ പിടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനി എന്നാണ് ഇതുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും കുറച്ച് അഞ്ചെട്ട് മാസമോ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കൊള്ളത്തിനുള്ളിൽ എന്തായാലും മാതള നാരങ്ങ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഡെഫിനറ്റ് വേണ സപ്പോട്ട ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാ പറമ്പുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് ഏത് സീസണിലും എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മണ്ണുത്തി നമ്മൾ മേടിക്കുന്നവരുണ്ട് ഏത് സീസണിലും സപ്പോർട്ട ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് സപ്പോർട്ട ഇടുമ്പോൾ ഏകദേശം ഉണ്ട് വേണ്ട ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കാറായി വരുന്നത് കുറച്ചും കൂടി വലുതാവും നന്നായിട്ട് വലുതാവും അപ്പം ഇത് നിറച്ചുണ്ടായിട്ട് ഈ പ്രാവശ്യം സപ്പോർട്ട റൗണ്ട് അടിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ വാഴ ആദ്യത്തെ തട്ടായി വാഴയുടെ തട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം വാഴയിൽ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയ ഒരു മുന്നൂറ് തൊണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റില്ല വാഴ കൂമ്പടയ്ക്കുന്ന ഒരു രോഗം ഒരു ഇഷ്ടം പിടിപെട്ടു എൻ്റെ വാഴയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച വാഴയാണിത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇതേ പൂങ്കൊലയൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓണത്തിന് കിട്ടുന്ന വിധത്തിലുള്ള പൂങ്കായകളുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും വാഴ കേട് പിടിച്ചു അല്ല ഒരു മഞ്ഞപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അതായത് വാഴ കേട് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് വാഴ കേട് പിടിക്കുകയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഓളയൊക്കെ ഒന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കളയാണ്ടായിരിക്കും ഇത് കേട് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ശരിയാക്കണം അതിനിത് ഇപ്പോൾ ഇത് കൊലച്ചു പക്ഷെ കൊല അത്ര നല്ലതല്ല ഇതിന് ഇതിന് വേറെ ജാതിയാണ് മറ്റുള്ളതൊന്നുമില്ല വാഴയുടെ അടിയിൽ നമ്മൾ മുളക് നട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മുളക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ വലിയ മുളകൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്ര അത്ര പറഞ്ഞൊരു മുളകാണിത് അതെ പല കാലത്തിലും ഇതേ മുളക് ഇതേ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മുളക് നമ്മൾ കെട്ടിയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മഴ വരുന്നത് പക്ഷെ ഒന്നും കൂടി കെട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ താഴ്ത്തിക്ക് വരും കണ്ടോ നമ്മളത് വാഴ കെട്ടാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് ഇതാണ് അങ്ങനെ തന്നെ നല്ലൊരു വാഴയായിരുന്നു പൂമ്പടുത്ത രോഗം വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലും മരുന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്ത് കെട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പല വാഴകളും മസല് വാഴകളായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞു അതിലൊരു നഷ്ടബോധം അല്ലെങ്കിൽ ആ കൃഷി രീതിയിൽ അത്രയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പലപ്പോഴും പറ്റിയില്ല ഇതെല്ലാം ഒരു
നേന്ത്രവാഴ റെഡ് ഡേയിൽ നമ്മൾ റോബസ്റ്റ് വെച്ചിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നേന്ത്രവാഴ ഒക്കെ കുളച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഈ പ്രാവശ്യം ഈ പ്രാവശ്യം ഓണത്തിനുള്ള നേന്ത്രവാഴ അതുപോലെ തന്നെ നേന്ത്രവാഴ കൊലകളൊക്കെ വേണ്ട നേന്ത്രവാഴ കുളച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് കിലോ മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോ ഒക്കെ വരുന്ന കൊലകളുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ വേനൽക്കാലത്ത് നമ്മുടെ വെള്ളം നനയ്ക്കാനായിട്ട് ജാതിക്കൊക്കെ വെള്ളം നനയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള കിണറാണ് നമ്മളേത് ഈ കിണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ കാലം തൊട്ടുള്ള കിണറാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അടിയിൽ നിന്ന് തൊട്ട് ഓട് അടക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കുളമാണ് ഓട് അല്ല കുള കിണറാണ് ഓട് അടക്കി അടിയിൽ നിന്ന് തൊട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളതാണ് ധാരാളം വെള്ളം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള പച്ചക്കറിക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും ഇതൊരു ഷെഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ മോട്ടർ ഉണ്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കൈക്കോട്ട് വളം ഒക്കെ വയ്ക്കാനായിട്ട് ഇതുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഈ നമ്മളുടെ ഈ കൊച്ചു സ്ഥലത്തെ ഈ കൊച്ചു കർഷകൻ്റെ അത്യാവശ്യമുള്ള കർഷകൻ നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ നമ്മുടെ കുടുംബം പുലർ അപ്പം നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ കൃഷിയിടം നമുക്ക് നമ്മുടെ അച്ഛൻ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ആ കൃഷിയിടത്തിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും കൃഷികൾ ഒരുമിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോയി ഒരു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു മാർഗമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയത് എൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് കടപ്പാട് എൻ്റെ ഭാര്യയോടാണ് അവളാണ് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്ത് എപ്പോഴും ഈ ഒരു നാല് മണിക്ക് ശേഷം ഒരു ആറ് മണി വരെ ഈ സ്ഥല പറമ്പിൽ വന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെട്ടത് അവളാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിവിധ വെറൈറ്റി കാര്യങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഏകദേശം നിങ്ങളോടൊപ്പം അത് കവർ ചെയ്യാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചില ചെറിയ ഫ്രൂട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കൊരു ഒന്നര രണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമുക്ക് സ്ഥലം വെറുതെ എടുക്കണമെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും പാട്ടത്തിന് എന്തായാലും ചെയ്യാം പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോ അത്യാവശ്യം നമ്മളെ വേണ്ടത് എപ്പോഴും വീട്ടിൽ പഴം ഉണ്ടാവും പഴം ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മാറണ മാറണ കൊപ്പ കപ്പകായ വീട്ടുണ്ടാക്കാം എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കൃഷി ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൃഷിക്ക് നൽകുന്നത് അതിൻ്റെ സബ്സിഡിയുടെ കാര്യങ്ങൾ അത് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതൊക്കെ വേറെ കാര്യങ്ങളാണ് അത് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടം നമ്മളും കൂടി പണിയെടുക്കണം കൂലിക്ക് നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ നിർത്തി പണിയെടുപ്പിക്കാൻ ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുതലിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇഞ്ചി മഞ്ഞളൊക്കെ നമുക്ക് നടാവുന്ന കാര്യങ്ങളുള്ളൂ വളം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതേ രാവിലെ വന്ന എല്ലാ ജാതിക്കും നമ്മൾ എല്ല് കൂടി മറ്റുള്ള മിശ്രിതങ്ങൾ ചേർത്ത് ഇതേ ഇപ്പോൾ ഈ ഇതൊക്കെ ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ പണി ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ പണി അവസാനിച്ച് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ കുളിച്ച് ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഈ നല്ലൊരു ശനിയാഴ്ച ഇവിടെ ചെലവഴിച്ചു ഞങ്ങളോട് നേരം നിങ്ങൾ കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഉള്ളി അടുക്കളയുടെ നമ്മൾ ചിലവഴിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ഥലമില്ല ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് സെൻറ്റ് മൂന്ന് സെൻറ്റ് സ്ഥലമുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വീട് മാത്രം ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അതിൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചാക്കുകൾ ഞങ്ങൾ കുറേ ഞങ്ങൾ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചാക്കുകളിലായിട്ട് കുറേ മുളകും തൈയും വെണ്ടക്കായ എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സ് വെക്കണം മനസ്സ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം കൃഷിയാണ് നമ്മളുടെ പ്രധാന വരുമാനമാണ് അത് മനസ്സിൽ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ പണിയെടുത്താൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള വിളവ് നമ്മുടെ ഭൂമി നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഉണ്ണീസ് എടുക്കണം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടുണ്ട് ഇനി